Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta và Ngài sắp đặt những điều hết sức là kỳ diệu để chúng ta có thể có những ngày phước hạnh này. Praise the Lord that He loves us and He reserves very many special things for us during these days of conference. Chúng ta cảm ơn Chúa là chúng tôi trong việc tổ chức Um, luôn có một cái chủ trương là chúng tôi ít giới thiệu về diễn giả báo trước về ai sẽ là diễn giả của đại hội vì chúng tôi mong muốn rằng con cái của Chúa chúng ta về đây để thật sự tìm kiếm sự phục hưng từ chính Chúa. When we conduct or when we plan for revival conference, we actually make it a point to not let the conference attendees know who the guest speakers are going to be. And the reason for that is that we want everyone to come to seek God and God alone. Và Chúa ngài có thể dùng bất cứ ai để chia sẻ lời Chúa với chúng ta nếu họ bằng lòng làm công cụ trong tay Chúa. God can use anyone to speak His word as long as they're willing to be His conduit of His presence and power. Nhưng mà trong tiến trình của sự cầu nguyện chuẩn bị và chọn ai là người mà chúng ta tin rằng Chúa dẫn dắt để có thể đến và chia sẻ lời Chúa với chúng ta. But as we prayed and prayerfully planned for the conference, we were seeking the Lord. Lord, who is it that you want to come to speak to your people? Và chúng tôi luôn nhìn thấy rằng chúng tôi có những cái ý định và có những người mà chúng tôi chấm nhưng luôn luôn Chúa vẫn là tiếng nói tối hậu khi chúng ta thật sự tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa. Of course, we had people in our mind that we were thinking of inviting to conference, but God But God had His way. Uh, cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay, Chúa ngài dự bị cho chúng ta có chức vụ của sứ đồ Demonte Edmonds. This morning we praise God because the Lord has brought to us Apostle Demonte Edmonds. Chúng ta cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Ông là diễn giả có tính cách quốc tế đầy ơn và được săn đón. He is an accomplished and highly sought after international speaker. He's traveled to many nations. Ông đã đi khắp Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi, Caribbean cũng nhiều châu Á chúng ta để giảng dạy lời Chúa. He's traveled across North America, Europe, Africa, the Caribbean and Asia. Và gần nhất là ông đã ở tại Macau cũng như Hồng Kông trước khi ông về đây để học với Chúa chúng ta. Recently he was at Macau as well as Hong Kong before coming to us at conference. Cảm ơn Chúa ông không phải là người xa lạ với người Á Châu của chúng ta. So we praise God that he's not Uh, unfamiliar with Asian people. Chúa sử dụng ông để hướng dẫn và chia sẻ những đại hội, những hội thảo ở trong hội thánh. We praise God because God uses him to speak at conferences, workshops, churches, and seminars. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những chuyên đề của xã hội. Ông cũng được Chúa ngài sử dụng để chia sẻ những đề tài này. He preaches all around the world. Ông là một sư lãnh đạo của um, Destined for Nation, tức là định mệnh cho các quốc gia. He's an ordained minister of the gospel of Jesus Christ and he shares the message of healing and hope for everyone. He's the leader of Destiny for the Nations Incorporated. Cảm ơn Chúa Chúa sử dụng đời sống của ông và cho ông một cái tiếng nói cũng như sứ điệp cho mỗi tầng lớp của con người trong xã hội. We praise God that God uses him as a speaker, the oracle of the Lord's voice to be able to speak to many generations. Và cảm ơn Chúa và dù tập trung vào trong chức vụ Chúa Ngài đã ban phước trên ông trong ơn tứ của tiên tri. And even though he is able to minister in various ways, God also gifts him with the prophetic. Và Chúa ngài cũng lấy dấu kỳ phép lạ cập theo uh, chức vụ của ông. And with his ministries, God has come to allow him to have signs and wonders. Ông đã kinh nghiệm nhiều điều siêu nhiên mà Chúa ngài đã làm trong qua chức vụ của ông. He's been able to experience so many supernatural things through the ministry that God has given him. Có những người đã được chữa lành với những chứng bệnh hiểm nghèo. There are people that have been uh, healed. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong chức vụ của ông cũng nhìn thấy có những người mù được sáng mắt, người điếc được nghe, tay chân được mọc dài ra trở lại. And we praise God because in his ministry the Lord has allowed him to minister to people so that the blind can see, the deaf can hear, even those with shortened legs, their legs have grown out. Và đặc biệt là có một cái phép lạ rất đặc biệt có thể thấy ngay trước mắt đó là những người được giảm cân một cách siêu nhiên trong các buổi nhóm. And we want to tell you that an amazing supernatural miracle is that he has seen people Um, what is I don't know how to say this properly <laughs> to lose weight yeah supernaturally supernaturally <laughs> lose weight <laughs> so get in sure. line phép lạ phép lạ của việc các 
cái bộ phận ở trong thân thể đã bị đứt bị mất được Chúa ngài làm phép lạ của sự tái dựng và nó mọc ra trở lại. So we, and we also praise God because whatever has been lost in the body, the Lord has allowed a supernatural creative miracle to take place through Ed, uh, Apostle Edmund's ministry. Chúa đã cho phép ông trải nghiệm với 13 lần người mù hoàn toàn hoặc là một phần bị mù được nhìn thấy trở lại ở trong ơn của Chúa. And we praise God because in one service, the Lord allowed him to bring healing to 13 fully or partially blind people. They were able to see again. Và có những buổi nhóm chín lần những người bị chứng bệnh chân ngắn chân dài chân đâm một dài ra trong một buổi nhóm. And in one service there were nine people, one with one short leg, one long leg, and their uh, leg grew out so they could be equally aligned. Ông uh, cùng chia sẻ chức vụ của mình với những tiếng nói tiên tri cận đại của chúng ta trong ngày hôm nay. He shares his ministry with great prophetic people, the men and women of God. Nhưng mà điều hết sức là phước hạnh mà tôi muốn chia sẻ với đại hội và biết ơn ông. That I want to share with you, conference, so that you can know and be grateful that he is here with us. Và có một cái lời tiên tri liên quan đến chúng ta. That there was a prophetic word regarding us. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì ông đã nghe cái lời tiên tri đúng một cách trực tiếp khi Chúa ngài bày tỏ. And we praise God because He heard the voice of God directly as the Lord revealed this to him. Và lời tiên tri đó qua chức vụ của tiên tri Chuck Pierce. And that word, prophetic word, was heard through the ministry of Chuck Pierce. Đó là Đức Chúa Trời sắp đến thành phố Houston này. And that is that God is about to come to the city of Houston. Và ngài sẽ bắt đầu qua người Việt Nam. And He will begin it through the Vietnamese people. Và lời của Chúa kế tiếp là hãy báo cho người Việt Nam rằng Đức Chúa Trời sắp sửa làm gián đoạn đời sống của họ. Interrupt their lives. Interrupt their lives. Chúa ngài đến và ngài sẽ đem nước trời đến và chương trình của ngài. Thì những gì chúng ta thường làm, những gì chúng ta quen làm sẽ bị gián đoạn để Chúa có thể làm xong công việc của ngài. Lời khen Chúa. Praise the Lord. Đây là một cái ơn cho chúng ta. That is what we need. Để được Chúa chấm và chọn chúng ta. We need to know that God has chosen us. Để làm nồi nổ cho cuộc phục hưng này. To be the the catalyst for revival. Chúng ta ngợi khen Chúa về điều này. We praise God for this. Chúng tôi đã đứng ở trong vị trí cầu nguyện tại thành phố Houston này. We have stood in the gap and prayed for the city of Houston. Từ năm 1996 cho đến bây giờ cho sự phục hưng của thành phố. Until now, for the revival of the church of God. Ở người khen Chúa. And we praise God. Chúng tôi đã thấy nhiều điều lạ lùng. That we've seen many the work of God. Công việc của hội thánh của Chúa tới đây kinh nghiệm được sự phục hưng và sự đáp lời của Chúa. We have experienced revival because that is a response of God. Nhưng mà có nhiều điều lời tiên tri rằng Chúa sẽ sử dụng chúng ta một cách kỳ diệu như vậy. But there's many prophetic words that said that the Lord is going to use us. Chúng tôi chưa thấy xảy ra tại thành phố Houston này. Happen in the city of Houston yet. Cho nên năm ngoái khi chúng tôi nghe cái lời tiên tri này, so last year when we heard the prophetic word of God, lòng của chúng tôi hết sức vui mừng. Our hearts were excited and delighted. Và biết rằng thời điểm đã đến. Because the time we knew the time. Đức Chúa Trời đã nhìn chúng ta từ đầu năm cho đến cuối năm. From the beginning of the year to the end of the year. Và ngài ban mưa phở thì cho chúng ta. And He gives us rain in due season. Và ngài sẽ đem đến điều mà chúng ta cần. And He's going to bring us whatever it is that we need. Những hạt giống mà chúng ta đã gieo. The seeds that we have planted. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy Chúa làm cho nó lớn lên Để rồi mùa thu hoạch đến Và tôi tin rằng đây là Thời điểm của mùa thu hoạch Trong ơn của Chúa Amen anh em Cho nên buổi sáng hôm nay Xin chúng ta quan nhìn và chào đón Để tới của Chúa Demonte Edmund Sẽ đến chia sẻ lời Chúa với chúng ta Qua sự thông dịch của một sự nguyện như bà Hữu Praise the Lord Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. Bless His holy name. Chúng ta chúc tụng danh thánh của Ngài. It's good to be here in the city of Houston. Thật là vinh dự cho tôi được đến đây tại Houston. And I'm glad the humidity is not as bad as it usually is in Houston. Và tôi cảm ơn Chúa là cái cái độ ẩm không có tệ như vậy. But there's a rain from heaven that's going to come. Nhưng mà sẽ có một cơn mưa từ thiên đàng sẽ đổ xuống. And I believe it's going to come. To, to this morning and tonight at this church. Và tôi tin là cơn mưa đó sẽ đến vào hôm nay, sáng nay và tối nay. I'm excited to be here. Tôi rất là vinh dự và phấn khởi được có mặt ở đây. I get to preach all over the country and all over the world, but there's very few places that I get excited about. À, Chúa đã dùng tôi để rao giảng lời Chúa ở nhiều nơi, ở nước Mỹ cũng như là ở trên khắp thế giới, nhưng mà rất có ít chỗ nào mà tôi cảm thấy phấn khởi. This is one of the meetings that I feel God's hand is on in a very special way. Và cái đại hội này là một trong những nơi mà tôi tin là bàn tay của Chúa, cánh tay quyền năng của Chúa sẽ vận hành. And so, first I want to just acknowledge my lovely wife, Prophetess Jessica, that's there. 
Trước tiên tôi xin giới thiệu quý vị nhà tôi. And then I have Joseph that's assisting me and some spiritual daughters that's over there as well that's from different ministries that's here. Rồi có những người phụ giúp cũng như là con gái thuộc linh của tôi. And my dear brother Pastor Khan and Pastor Jennifer, his lovely wife and the staff. Let's give them a hand and honor them. Và tôi cảm ơn mục sư Khánh và ban sư cũng như là kingdom and their labor of love. Và ca- cảm ơn Chúa bởi vì họ đã uh, họ đã phục vụ Chúa cho vương quốc của ngài. And so what took place I was ministering for Apostle Chuck Pierce for the opening of his miracle center. À, có một lần thì tôi được phục vụ Chúa chung với mục sư Chuck Pierce. And there were many miracles and healings happened but Apostle Chuck jumped up and grabbed the microphone. Ừ. Có nhiều phép lạ đã xảy ra trong cái kỳ đó nhưng mà ông ông Chuck Pierce đã chạy đến và chụp lấy cái microphone. And he said while Demonte was ministering I heard this word the revival is going to come to Houston through the Vietnamese churches. Trong lúc mà sứ đồ Demonte đang giảng thì Chúa nói với tôi đó là phục hưng sẽ đến tại Houston. He said, "Tell the Vietnamese I'm going to interrupt their life." Và ông nói với tôi là hãy nói cho người Việt Nam biết là ta sẽ can thiệp vào đời sống của họ. You know, I've had the devil interrupt my life. À, tôi đã, đã 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 bị Chúa can thiệp trong đời sống. But when God interrupts your life, it's a good interruption. Nhưng mà khi nhưng mà khi mà Chúa can thiệp vào đời sống chúng ta thì đó là một cái sự can thiệp tốt đẹp. Is there anyone that wants to be interrupted by heaven today? Bao nhiêu người chúng ta sẵn sàng để cho thiên đàng can thiệp vào đời sống chúng ta? Believe for it. Hãy tin and vào điều đó. It. Believe for it and expect it today. Hãy, hãy tin vào điều đó và hãy trông mong điều đó hôm nay. So I want to thank. I know there's many Houstonians here, but I want to thank especially the Vietnamese people that's here. Ừ. À, tôi biết là có nhiều người uh, tại Houston này nhưng mà đặc biệt là tôi muốn cảm ơn những người Việt Nam tại Houston. I want to thank you for the deliverance that you've given me that you don't even know yet. <cười> à, tôi cảm ơn quý vị vì quý vị đã giải cứu tôi đó là cái điều mà quý vị chưa biết đâu I was in Hong Kong and they're feeding me all of these crazy cuisines and different types of foods à, lúc mà tôi ở Hồng Kông thì họ đã cho tôi những cái thức ăn mà hết sức là kỳ lạ and I'm sending pictures back to my team every day of the foods that they're feeding me like goose claw <cười> goose, goose claw, claw. <cười> và mỗi ngày thì tôi đều chụp hình những cái thức ăn mà người ta cho tôi ăn đó tôi chụp hình và gửi về cho nhân viên của tôi đặc biệt đó là cái mà móng móng vịt bằng chân chân vịt And one day I just really wanted a pizza and they took me to a pizza place that was really nice. <cười> Rồi một hôm thì họ đưa tôi đến một cái tiệm mà pizza rất là tốt. But the pizza had baby octopus all around it. <cười> Nhưng mà trong cái pizza đó thì toàn là mực uh, mực ở trong đó. And I was sending these pictures to my team and they said we glad we didn't go with you on this missionary journey. <cười> <cười> Và khi mà tôi gửi cái những cái hình đó cho những người cộng sự của tôi đó thì họ nói ồ oh, chúng tôi vui mừng cảm ơn Chúa bởi vì chúng tôi không có phải đi với mục sư. <cười> But the next day before one of the services they took me to a Vietnamese restaurant. Nhưng mà ngày hôm sau trước buổi nhóm thì họ đưa tôi đến một cái nhà hàng Việt Nam. And this was my first time at a Vietnamese restaurant. Và đó là lần đầu tiên mà tôi được ăn ở một nhà hàng. And Việt I had Nam. sticky rice and I had all types of stuff. I don't know what it was but it was good. <cười> <cười> Và tôi đã được ăn xôi rồi những thức ăn khác nhưng mà tôi biết là rất là ngon. And my wife remembers this. I sent a message back and I said the Lord has delivered me in Hong Kong to the Vietnamese food. <cười> <cười> và và chính vợ tôi làm chứng về điều đó là tôi nói với nhà tôi đó là à, hôm nay là người Việt Nam đã giải cứu tôi ra khỏi thức ăn tại Hồng Kông. <cười> so thank you for your contribution to me. Thì là cảm ơn quý vị đã đã đóng góp vào cuộc đời của tôi. I won't be before you long. We should be done by the Vietnamese New Year. Và à, <cười> tôi sẽ tiếp tục giảng cho đến khi mà chúng ta cùng uh, giữ Tết Việt Nam. Yes. But I do have a message that the Lord delivered to me. Và tôi có một cái sứ điệp Chúa giao phó cho tôi. But I want to pray just for a moment. Tôi xin cầu nguyện. Dear Heavenly Father, we thank you for your goodness and your mercy. Lạy Cha Thiên Thượng, Chúa còn cảm ơn Cha về sự tốt lành và sự thương xót của Ngài. We pray, Lord, that you would have your way in our midst. Chúa còn cầu nguyện rằng Ngài sẽ tự do vận hành giữa vòng chúng con. And we lose signs, wonders, miracles, revival anointing in Jesus' name into this place. Và Chúa còn khai phóng phép lạ, quyền năng và dấu kỳ của Ngài tại nơi này. Hallelujah. Hallelujah. So because I travel so often, bởi vì tôi đi rất nhiều nơi và thường xuyên, I have to be very sensitive to the Lord for what message to deliver to each group of people. Thì ra tôi phải hết sức là tinh tế để mà nhận biết Chúa muốn cho tôi có những sứ điệp nào cho những người nào. And my wife has been with me for a long, long, long time now, so pray for her deliverance too. <cười> nhà tôi đã lập gia đình với tôi và đi với tôi nhiều từ, từ lâu rồi. Thành ra hãy cầu nguyện cho nhà tôi cũng được giải cứu. And, and when we passed her, she always would see me read and pray throughout the week, but I would never get the message until I'm driving to the church. 
Và nhà tôi có thể chứng nhận điều này là Trong suốt tuần lễ thì tôi đọc kinh thánh Tôi cầu nguyện, tôi chuẩn bị cho cái sứ điệp Nhưng mà tôi vẫn không có sứ điệp gì hết Cho đến khi trên đường lái xe đến cái địa điểm Or sometimes after I'm already in the church And it's 30 minutes before it's time for me to speak có nhiều khi thì tôi đã đến nhà thờ đó rồi chỉ còn có 30 phút nữa là tôi sẽ phải đi lên để giảng. And so I knew I was coming here and had time to prepare, but the Lord didn't give me the message until yesterday in the airport in Atlanta. Ừ. Và tôi cũng đã chuẩn bị cho đại hội này nhưng mà Chúa không cho tôi cái sứ điệp cho đến khi mà tôi đến tại phi trường ở tại Atlanta. Because this message is not for the people at another church up the street or for Atlanta. Bởi vì sứ điệp này không phải là dành cho cái nhà thờ ở đầu đường kia hay là cho dân sự của Chúa ở tại Atlanta. Because when there's a prophetic message, it has to come to a people that are prepared for what God wants to release in their prophetic promise. Bởi vì một cái sứ điệp, một cái tính cách tiên tri đó, thì phải được dành cho những người, những dân sự, những người của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn. And that's you. Và đó chính là quý vị. So the Lord told me Chúa to share tôi, with you. Chia sẻ với quý vị. There's an anointing that He wants to release to VBC Houston. Có một cái sự sức dầu mà Chúa muốn khai phóng cho VBC Houston. Because he wants to release it into the city of Houston. Bởi vì ngài muốn khai phóng cái sự điệp đó vào trong thành phố Houston. And he wants to release it to the body of Christ. Và ngài cũng muốn khai phóng vào trong thân thể của Chúa. And he said, it, "Tell them this anointing I want to release to them." Và Chúa nói với tôi là hãy nói cho họ biết là đây là sức dầu mà ta muốn khai phóng cho họ. It is little peculiar because the Lord never really has me to preach on one person out of the Bible. Và bởi vì Chúa cũng là một cái điều đặc biệt là Chúa không có nói với tôi rằng về một người đặc biệt nào đó trong Kinh Thánh. But the Lord said he wants to release the mantle of Philip the evangelist from the book of Acts upon this house. Nhưng mà Chúa nói tôi là hãy khai phóng sự sức dầu trên Philip uh, như ở trong công vụ các sứ đồ. I'm going to share five things with you and then I'm going to release what the Lord told me to release in the realm of the spirit. Tôi sẽ chia sẻ năm điều với quý vị rồi sau đó thì tôi sẽ uh, cầu nguyện về sự sức dầu. In Acts chapter 6 trong công vụ các sứ đồ chương 6 There was widows that were neglected You can be seated There were widows that were neglected Có những người đàn bà quá And the distribution of finances and resources Đã bị bỏ quên trong những lúc mà người ta phân phát tài chánh hoặc là thức ăn And these widows began to complain to the apostles If you want to go to Acts They began to complain to the apostles That they were being neglected And the apostles had to correct the situation Rồi những người đàn bà quá đã bắt đầu phàn nàn với các sứ đồ rồi các sứ đồ bắt đầu à, giải quyết cái vấn đề. Is there anyone in the house that you you are a pastor or you've been a pastor before? Bao nhiêu người, bao nhiêu người chúng ta là mục sư hoặc là trước đây đã là mục sư hầu việc Chúa? If you are a pastor, you know that you have to learn to deal with complaints. <cười> là mục sư thì quý vị biết là quý vị sẽ phải giải quyết những cái vấn đề mà người ta phàn nàn. There's two jobs that no one will want in their right man unless God graced them for it. <cười> Có hai công việc mà không ai muốn trừ khi nào mà chính Chúa kêu gọi họ. One is being a pastor and the other is being the president of America. <cười> thứ nhất là làm mục sư và thứ gì là làm tổng thống của nước Mỹ. <cười> so what happens the apostles say, let us find men that can help with the administration and management of the church thì, affairs. Thì khi đó các sứ đồ mới bàn luận với nhau và nói bây giờ chúng ta sẽ phải tìm những người để mà được Chúa sử dụng để mà giải quyết cái vấn đề về lo về thức ăn cho những người đàn bà quá này. And I want to tell you before this mantle can be released upon you, there is some prerequisites. Và tôi nói với quý vị là trước khi mà cái áo choàng sức dầu này được khai phóng trên quý vị đó thì có một số điều kiện. And this mantle is not just for men, it's for women, it's for children, it's for whoever will give God a yes and surrender to his plans and purposes. Và cái chiếc áo của sự sức dầu này không phải chỉ dành cho một người nam một người nữ nào nhưng mà dành cho những người nào mà sẵn sàng vâng phục Chúa. They said let us look out and find men that have these three qualifications. Và họ nói là bây giờ mình phải tìm những người đàn ông mà có ba cái điều kiện này. The first one is they had to be of a good report, of good character, of good reputation. Cần phải là những người có có danh tiếng tốt. Many times we're asking for open heavens and revival and the Lord first looks at your character. Nhiều khi thì chúng ta tìm kiếm chúng ta xin thiên đàng mở rộng nhưng mà sao Chúa lại tìm kiếm những người mà có cái nhân cách tốt, có phẩm cách tốt? I was talking with Pastor Sam in the back office and he was sharing with me about the 14 months of prayer that you've had at the church. Ừ. Tôi vừa nói chuyện với một sư Sam ở trong phòng kia và một sư Sam chia sẻ với tôi về việc uh, mười mấy tháng nay là hội thánh đã cầu nguyện để tìm kiếm Chúa. And how meeting Monday to Friday challenged things in people's character and brought them more into Christ likeness. Ừ. Và 
từ thứ hai cho đến thứ sáu những cái thì giờ cầu nguyện như vậy đó đã đem đến những sự thách thức về cái phẩm cách của tất cả tín hữu because when the heavens opened over Jesus the, the dove came down holy spirit came down like a dove but there was an audible voice that spoke from the god the father bởi vì khi mà Đức Thánh Linh giáng xuống trên Chúa Giêsu ở sông Giô-đan thì có tiếng của Đức Chúa Trời phán. And the voice of the Father said this: This is my son and who I'm well pleased. Đó là tiếng của Đức Chúa Cha này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. See God's not going to open the heavens over anyone that lacks character. Bởi vì Chúa sẽ không có mở thiên đàng, mở rộng thiên đàng cho những người nào mà thiếu phẩm cách. And I believe the reason this is called open heavens because you've already plowed the way and prepared the people that have character and a good report with heaven. Và khi mà quý vị có cái chủ đề là thiên đàng mở rộng này, tức là quý vị đã chuẩn bị những dân sự của Chúa để mà họ có những cái phẩm cách sẵn sàng để tiếp nhận nó. And God found you to be pleasing to him. Và Chúa thấy rằng những người đó là những người có một đời sống đẹp lòng Ngài. The second thing is said these people must be full of The Holy Spirit. Và cái điều kiện thứ hai là những người này phải là những người đầy giấy thánh linh. Anybody follow the Holy Ghost? Bao nhiêu người chúng ta đầy giấy đức thánh linh? So I'll share the secret with you. We have a thing that in Caucasian churches, they we say they say the Holy Spirit. Um, khi mà tôi chia sẻ với quý vị là khi mà những người Á Châu mà nói về đức thánh linh. In black churches, we say the Holy Ghost. <cười> <cười> Còn uh, người 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 uh, người Phi Châu đó, người Mỹ, Mỹ đen đó thì nói về Holy Ghost. It's the same spirit, just different names. À, cũng là nói về Đức Thánh Linh nhưng mà dùng chữ khác nhau thôi. But you know what? You can be filled in different measures. Nhưng mà chúng ta có thể được đầy giấy ở nhiều mức độ khác nhau. Just like this bottle can be filled with water, but it can be filled a little bit. Cũng giống như là cái cái chai nước này nó có thể nó chỉ có nhiều đầy nước mà thôi. But I want to be filled to overflowing, where my life spills over and spills Jesus everywhere I go, every place that I step in. Nhưng mà tôi muốn là đời sống của tôi đầy tràn Đức Thánh Linh để mà uh, mức độ tràn đó nó sẽ tôi tràn bất cứ khơi nơi nào tôi đi. You know, we did this conference at New Life Church in uh, West Houston. À, tôi đã đến dự cái uh, cái conference cái đại hội uh, New Life ở phía bên phía tây của Houston. And I became a little frustrated because a lot of the pastors and leaders that came were spectating and not really pressing into God. Mm và tôi cảm thấy hơi bực mình bởi vì tôi thấy có một số vị mục sư đến đại hội đó nhưng mà họ có vẻ hết sức là thờ ơ họ không có không có chăm chú và theo đuổi Chúa and people will come to the altar not hungry or not expecting God to really move và cũng có những người bước lên uh, chỗ bục giảng này nhưng mà là họ không có không có khao khát và không có trông mong là Chúa sẽ vận hành this how they would come to the altar đây là cái thái độ họ họ đến uh, trước bàn thờ của Chúa like they're just coming to a cafeteria at a school giống như là họ đi đến một cái cái tiệm ăn vậy But then suddenly, nhưng mà thành linh, the Vietnamese from BBC Houston came. thì những con cái Chúa tại VBC đến. And I said, this is the group I've been looking for. <cười> thì tôi nói là đây là những người mà tôi tìm kiếm đây. And God began to increase His presence, increase His glory, increase His power because there was a people that were hungry to be full of the Holy Spirit. Và ngay lập tức là Chúa gia tăng sự sức dầu của Ngài. Bởi vì sao? Bởi vì dân sự của Chúa đến với tấm lòng khao khát. And it's really not about being Asian or African or white. It's about your heart. Thì nó vấn đề không phải là chủng tộc hay là văn hóa nào, nhưng mà vấn đề là tấm lòng của chúng ta. And if you didn't know this, I'm a black guy. Và nếu mà quý vị không có để ý, tôi là một người Mỹ đen. And so I said, our entire team said they're really hungry for God. Thì tất cả những người trong ban tổ chức của của chúng tôi đã đều nhận thấy là họ và nói với nhau là, ồ những người này hết sức khao khát Chúa. And I believe God's going to fill some of you this weekend to overflowing. Và tôi tin là Chúa sẽ đổ tràn quý vị đến mức mà tràn ra trong cái cuối tuần này. And the third thing that was a requirement for these seven to be appointed as deacons. Và cái điều kiện thứ ba cho những người chấp sự này was they had to be full of wisdom. Đó là họ phải đầy dẫy sự khôn ngoan. God's not only going to give you revival fire, he's going to give you wisdom to know what to do with the anointing. Chúa sẽ không có ban sự phấn hưng cho quý vị trừ khi cho đến khi nào mà quý vị có sự khôn ngoan để biết được sử dụng cái cái sự sức dầu đó của Chúa. It's nothing worse than a person that's anointed and don't know what to do with their anointing. Mm-hmm. Bởi vì không có gì tệ hại bằng một người có sự sức dầu mà không biết phải làm gì với cái sự sức dầu đó. Because they will make more of a mess than things than be more of a blessing. <cười> Bởi vì họ sẽ gây rắc rối nhiều hơn là đem đến phước hạnh. So there's going to be a supernatural wisdom that accompanies the anointing that's going to be released. Thì ta sẽ có một cái sự uh, sự, sự khôn ngoan siêu nhiên đến với những người được sự sức dầu này. Let me give you the second key about the mantle of Philip that God wants to release on this house. Và cái uh, yếu tố thứ hai về cái chiếc áo choàng sức dầu của Philip. 
It is the spirit of boldness. Đó là cái linh của sự gian dĩ. It is the spirit of boldness. Đó là linh của sự gian dĩ. The spirit of boldness. Linh gian dĩ. The spirit of boldness will take you from prophecy to fulfillment. Và linh gian dĩ này sẽ đưa quý vị từ chỗ nhận được lời tiên tri cho đến chỗ quý vị thực hiện điều đó. I have a personal saying, revelation with no manifestation brings frustration. Tôi có một cái câu nói như thế này là ma khải mà nếu không được thể hiện thì sẽ khiến cho chúng ta phải tức tối bực mình. The scripture says this that God took these seven men to serve to help widows. Và Kinh Thánh cho biết đó là Chúa dùng bảy cái người chấp sự này để giúp đỡ trong việc phân phối thức ăn cho những người đàn bà quá. Two of their names were Stephen and Philip. Và có hai người trong đó là Ethan và Philip. That was in chapter 6, but when you get to chapter 8, he's no longer just helping widows, he's over there preaching the gospel to Samaria. Ừ. Đó là nói về trong chương 6 nhưng mà khi đến chương 8 đó thì chúng ta thấy là là Philip đang rao giảng phúc âm. He wasn't called an apostle. Lúc đó ông cũng không được gọi là một sứ đồ. He wasn't called a prophet. Cũng không được gọi là một nhà tiên tri. He wasn't even called an evangelist yet. Cũng không được gọi là một nhà truyền giáo. He was just a man sold out to Jesus and full of the Holy Spirit and power. Ông chỉ là một người mà sống trọn vẹn cho Chúa Giêsu và đầy rẫy Đức Thánh Linh. I want to tell you today that God is looking for a few good men and women. Tôi muốn thưa với quý vị là Chúa đang tìm kiếm một vài người nam cũng như là nữ mà đầy ơn Chúa. To be bold to share Christ. Có sự dạng dĩ để chia sẻ về Chúa Giêsu. It said he went down to Samaria and he preached Christ unto them. Và ông đến tại tại uh, uh, where did he? He preached Samaria. Jesus. Samaria. Đến tại Samaria và rao giảng về Chúa Giêsu. Now Samaria was a city that was had been at odds with Jerusalem. Và thành phố uh, Samaria đó là một cái thành phố mà đối nghịch chống nghịch với Jerusalem. There had been a split between Judah and the northern tribes, and Samaria was the capital of Israel. And Judah was the capital of the southern kingdom. Và lúc giờ thì Israel và Judah là hai hai vương quốc khác nhau và Jerusalem là thủ đô của 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 uh, của Israel và Samaria là thủ đô của vương quốc phía Bắc. And there was a lot of idolatry that had taken place in Samaria. Và lúc bây giờ tại Samaria Mar Samaria thì là người ta bắt đầu thờ cúng thần tượng. And that's why when you see Jesus talking to the woman at the well, they were shocked because they're like You're talking to a Samaritan. Thì đã chính vậy mà khi mà Chúa Su trò chuyện với người phụ nữ tại giếng nước ở tại thành Samari thì người ta hết sự là kinh ngạc. Tại sao lại thầy lại nói chuyện với người phụ nữ như vậy? Imagine somebody being shocked and they say you're from Katy and you're talking to somebody from Sugar Land. Cũng giống như là người ta thắc mắc là tại sao một người tại Katy mà lại nói chuyện với một người tại Sugar Land? So they didn't get along, they didn't like each other and they believed differently about the things of God. Thì đã họ không thích nhau. Hai dân tộc không thích nhau và họ cũng có những sự hiểu biết khác nhau về Đức Chúa Trời. City full of witchcraft. Và đó là một cái thành phố mà đầy rẫy những sự tà thuật. He went there and preached Christ to them and they gave heed to the gospel that he preached because they heard and saw the healings and miracles and deliverances that took place. Và Philip đã đến tại Samari và rao giảng phúc âm và dân chúng ở đó đã chứng kiến thấy những phép lạ Chúa thực hiện qua ông Philip. I want to tell you this. Tôi muốn nói với quý vị điều này. You've heard. Quý vị đã nghe. Now God wants to bring you over the scene. Và bây giờ thì Chúa muốn cho quý vị chứng kiến. Now let me say that again, because see, you missed that. You've heard. Quý vị đã nghe. What God wants to do. Những gì Chúa muốn làm. But today I believe there's some things He wants you to see. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa muốn cho quý vị chứng kiến. Okay. I was speaking at Windsor Village United Methodist Windsor Village Family Church. That's not far from here. Uh, có một lần đó tôi đến giảng lời của Chúa tại một cái hội thánh gần đây. And some of them were there with me. It was I spoke for two, uh, three services, but the first service was on a Sunday morning. Và một số bạn uh, người trẻ của hội thánh chúng tôi đi với tôi và cái uh, lần đó tôi giảng ba bài và hôm đó và một cái giảng đầu tiên buổi sáng chủ nhật. And the Lord said the people need to see something before you start. Thì uh, Chúa nói với tôi đó là dân sự nó cần phải thấy một cái điều gì đó trước khi con bắt đầu giảng. And the Lord told me, tell that lady right there in the walker, come up here and pray for her. She's going to walk. Thì Chúa nói tôi là nói với cái người phụ nữ ở kia lên đây và ta sẽ làm phép lạ cho bà ta bắt đầu bước đi được. She came up to the altar. She had been on a walker and she was moving slow and bent over. Bà mà phải dùng một cái walker để mà tức là đến 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 tại chỗ đây. Pray for her before the service in front of the entire church. The power of God hit her. She got up and not only walked but ran around the church. Am I right? Amen. 
tôi cầu nguyện cho bà ta rồi thì phép lạ xảy ra và bà ta chẳng những là đi được mà bà con chạy vòng vòng nữa my wife and i were in the island of jamaica on uh, anniversary À, trong cái dịp lễ chúng tôi kỷ niệm hôn nhân đó, thì chúng tôi đến tại Jamaica. And a church found out that they were, we were there and begged us to stay over an extra day so we could come and preach the gospel in the church. Ừ. Thì hội thánh ở đó biết như vậy và năn nỉ chúng tôi ở lại thêm một ngày để tôi có thể giảng lời của Chúa. And the people there were hungry for the things of God. Và dân chúng ở đó rất là khao khát lời Chúa. The Lord told me to tell them anybody that has faith enough to come to this altar whose arm, one arm is shorter than the other, come. Ừ. Thì Chúa bảo với tôi là hãy nói với dân sự là có người nào dạng dĩ bước lên đây mà cái, hai cái tay của mình là một tay ngắn một tay dài. And there was a lady whose arm was noticeably about three inches shorter than the other arm. Thì có một người phụ nữ và hai cánh tay của bà ta một cái thì nó ngắn hơn cánh tay kia khoảng 3 inch. I said in Jesus' name, arm grow and the arm grew out and her arm began to shake and it grew out longer right there in front of the church. That happened during this summer. Và và tôi ra lệnh cho cái tay đó phải mọc dài ra và trước sự chứng kiến của tất cả mọi người thì cái cánh tay đó nó mọc dài ra ba inch we were able to record it is on our pages và chúng tôi đã thu hình và ở trên trang mạng nhà hội thánh chúng tôi i want to tell you vbc houston tôi muốn nói với quý vị tại vbc houston god will cause people to see something through your life that they never saw before that they'll be convinced that jesus is real and that there's a fire for revival that's stirring in his people chúa sẽ cho dùng quý vị để mà cho người ta thấy một cái điều gì đó để mà họ nhận biết là Đức Chúa Trời đang làm phép lạ. God wants to use you as the vessel to cause people to see something they never saw before in the kingdom. Chúa muốn sử dụng quý vị là một cái khí công của Ngài để mà người ta có thể thấy một cái điều mà Chúa làm. I believe some of you gonna be miracle workers. Tôi tin rằng quý vị sẽ là một số người quý vị sẽ là những người làm phép lạ. Deliverance workers. Là những người đem sự giải cứu đến cho người khác. And prophetic vessels of change. Và là những người được Chúa sử dụng trong ơn tiên tri. It said that unclean spirits came out of people crying as they were being set free by the power of God. Và cái thánh ghi lại là có những người được tà linh xuất ra và họ ngợi khen Chúa. You need this anointing because I was told there's a lot of demonized people in Houston. À, quý vị cần cái sự sức dầu này bởi vì tôi nghe người ta nói là ở tại Houston này có rất nhiều người bị tà linh quấy nhiễu. I know they're not in the south. I heard they're up north, north in part of Houston. <cười> tôi biết là không phải tại đây nhưng mà chắc là ở phía miền Bắc đó. But there's a lot of people that need the power of deliverance to visit their life. Nhưng mà có rất nhiều người đang cần sự giải cứu của Chúa trong đời sống của họ. And it said this. It said that they saw many that were paralyzed and lame walk. Và cái thánh ghi lại là người ta thấy rất nhiều người bị uh, tàn tật mà bước đi được. I was ministering last year at our conference in Virginia. Tôi uh, uh, trong một cái kỳ đại hội vừa rồi tại Virginia tôi đang giảng. And there was a lady named Laverne that was using a motorized wheelchair because she had several conditions where she couldn't walk. Thì có một người phụ nữ tên là Laverne và bà phải ngồi trên ghế xe lăn tay đó bởi vì bà có nhiều chứng bệnh. Issues with her neck, issues with Cổ, her back, uh, issues with her hips. Rồi uh, hông nữa. And her lungs and her legs. Rồi thì chân cũng như là phổi. And when she came down to the altar, driving her wheelchair. Và khi mà bà lái cái xe xe lăn đó đến uh, trước bục giảng. The Lord told me tell her that I said I'm about to heal her now. Thì Chúa nói với tôi là con hãy nói với bà ta là ta sẽ chữa lành cho bà ta bây giờ. And what happened? She gets up out of the walker. She begins to walk, and she she pushed the motorized wheelchair out of the meeting. Mm. Và sau đó thì bà đã đứng dậy, bà bước đi và bà đẩy cái xe đó đi ra khỏi phòng nhóm. CBN News was streaming our meeting and they did an article and, and investigated the miracle. Ừ. Và đài, đài CBN đã viết một cái báo, báo cáo về cái đó và và điều tra về cái 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 phép lạ đó. And she said at first she saw me, but then suddenly there was a bright light and there was a glowing body that stepped out through me and and reached out And she saw this glowing body of Jesus surrounded by the glory, full of the glory, full of the light of God that reached his hands out. And then when she reached to his hands, he lifted her up and she was able to walk. Thì bà bà ta thuật lại như thế này là khi bà đến đây đó thì bà nhìn thấy tôi. Nhưng mà rồi mà thấy có một cái có một cái người đầy ánh sáng bước ra từ cái cơ thể của tôi bước ra và đưa tay và nắm bàn tay của bà khi mà bà nắm lấy bàn tay của cái người đó thì bà đã được đứng dậy và được chữa. That's the same Jesus you serve. Và đó cũng chính là Chúa Giêsu mà chúng ta đang thờ phượng. I tell you what. Tôi thưa với quý vị. Today I'm going to pray for anyone with a cane or a walker that God restores you and gives you a miracle right here in front of this church to stir the faith. Tôi sẽ cầu nguyện cho bất cứ ai mà quý vị đến đây mà quý vị phải mang theo cái nạn hay là hay là cái xe đẩy đó. 
thì tôi cầu nguyện cho quý vị đó, quý vị sẽ được chữa lành và bước ra khỏi đây. Let, let me give you the third thing. The third thing that the mantle of Philip does is overcome the power of witchcraft. Và cái điều thứ ba của cái áo choàng đầy sức dầu của Philip đó là là phép lạ để đem đến sự chữa lành. Has anybody ever had to deal with witches or wizards? Tức là đắc thắng tất cả những tà thuật. Có bao nhiêu bao nhiêu người chúng ta đã từng phải đối phó với tà thuật? Do you know that Houston is a city that there's a lot of witchcraft because people come from all parts of the world? Quý vị có biết là tại Houston là một cái nơi mà có rất nhiều tà thuật bởi vì người ta đến từ khắp nơi trên thế giới đến tại Houston này. There's a lot of idolatry because people come from all over the world. Và có rất nhiều người thờ cúng tà thần bởi vì người ta đến từ khắp nơi trên thế giới. And when I was in India a few weeks ago, I looked up and saw something crazy. Cái đây vài tuần thì tôi ở tại bên Ấn Độ và tôi nhìn thì tôi thấy có những có một cái số điều hết sức là hết sức là điên, hết sức là uh, kinh khủng. There's a false Indian god called the monkey god that there's a 90 foot statue in Sugarland overlooking Houston. Um, look, what is that again? It's, it's a false god called the monkey god that has a 90 foot bronze statue in Sugarland. À, tức là có một cái vị thần thần khỉ mà có một cái bức tượng cao tới 90 mấy feet ở tại Sugarland. How many have seen that statue? Quý vị, bao nhiêu người thấy cái bức tượng đó? That is a principality of witchcraft trying to take root in your city. Đó là tà linh đang tìm cách để mà có một cái chỗ đứng của nó tại thành phố của quý vị. I'm living in Atlanta, so it's your job to do something about it. <cười> Tôi không có sống ở đây nhưng mà quý vị sống ở đây thì đây là trách nhiệm của quý vị. But when the gospel comes with boldness and fire, it overcomes the powers of darkness. Nhưng mà khi mà phúc âm của Chúa được rao giảng với quyền năng của Ngài thì sẽ đắc thắng thế lực tối tăm. Because while while Philip was preaching, there was a sorcerer named Simon Magus that was converted to the gospel. Bởi vì khi mà Philip rao giảng phúc âm đấy, thì có một người thầy phù thủy tên là Simon đã tiếp nhận Chúa. Now he still needed deliverance, but he did believe the gospel. Và dĩ nhiên là ông ta đã tin Chúa Jesus nhưng mà ông vẫn cần phải được giải cứu. And I believe his deliverance came over time. Và dần dần thì tôi tin là ông ông được giải cứu. I have a good friend that used to be a Buddhist. Tôi có một người bạn thân mà trước đây người đó là một người theo đạo Phật. Buddhism is very big in Vietnam. Và ở nước Việt Nam của chúng ta thì rất nhiều người theo đạo Phật. But he got frustrated being a Buddhist because he felt like it was not enough power for him spiritually. À, nhưng mà cái người bạn của tôi đó thì cũng không có thích làm một người theo đạo Phật bởi vì thấy là uh, một cái nếp sống của một người đạo theo Phật giáo không có quyền năng gì cả. So he decided to become a witch doctor and practice black magic and witchcraft in Vietnam. Do đó mà ông muốn trở thành ra một người thầy phù thủy, thầy pháp để mà có thể sử dụng những cái pháp thuật đó ở tại Việt Nam. Well, he must have was really good because he became a master witch doctor. Và có lẽ là ông đã rất là giỏi và ông trở thành ra một người rất là nổi tiếng. I don't know the difference between a witch doctor and a, a master witch doctor. One must just be more evil. Uh, có lẽ là cái người mà <cười> cái người mà rất là nổi tiếng về về pháp thuật có lẽ là cái người đó còn hung dữ và hung ác hơn cái người phù thủy. And when ministries would come into Vietnam to hold meetings that were not filled with the Holy Spirit, he would go and do witchcraft to shut down the meetings. Và khi mà có những giáo sĩ hay có những mục sư đến để rao giảng ở thành phố của ông ấy, thì ông mới đi ra mà ông 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 thi triển những cái phù phép của mình để mà phá quấy phá cái 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 buổi nhóm đó. He would call on the false gods that he served and have them rain down on the meeting to stop the meetings. Ông ta sẽ kêu gọi những cái vị thần của của mình đó để mà để mà đổ mưa xuống để mà ngăn trở ngăn chặn những cái buổi nhóm. He had 3366 demonic spirits that he worked with. Ông có 3366 những vị thần mà ông ông làm việc. And he had tattoos all over his body representing those spirits. Và ông uh, xâm trên người của ông hình ảnh hay là những cái chữ gì đó nó liên quan đến tất cả những cái vị thần đó của ông. But one day he went to a meeting where they were full of the Holy Ghost and full of fire and they had been praying. Nhưng mà có một lần đó ông đến trong một cái buổi nhóm đầy giấy đất thánh linh và người ta đang ca hát và cầu nguyện. And none of his magic would work, none of his sorcery would work, and none of those spirits would respond to him. Nhưng mà ở tại đó thì tất cả những cái phù phép của ông đều không có hiệu quả, rồi tất cả những cái vị thần của ông cũng đều không có đáp ứng những cái lời cầu xin. He was overcome by the power of the Holy Spirit. Và ông đã bị chính cái quyền năng của Đức Thánh Linh khuất phục. Now and now Dr. Paul A has planted thousands of churches all over Asia. Và bây giờ thì uh, mục sư ái đã, đã, đã có mở mang rất nhiều hội thánh ở tại Á Châu. I'm telling you there's an anointing that will come on you to deal with the powers of darkness. Và tôi nói với quý vị là sự sức dầu của Chúa sẽ đến trên quý vị để mà giải quyết tất cả những cái phù phép đó. Let me give you the next thing that the Lord told me is that you need to begin to believe the Lord for supernatural encounters that will shift people in seats of authority. Và cái điều thứ tư đó là 
quyền năng của Chúa sẽ đến trên một số những những người uh, có có trách nhiệm hay là có những chức vụ và biến đổi đời sống của họ. Philip was told by the Spirit of the Lord to go down on a road towards the south. Uh-huh. Và lúc bây giờ Thánh Linh Đức Chúa Trời mới bảo Philip là đi về hướng nam. And he runs into a eunuch that was working for Candace, the queen of Ethiopia. Thì ông gặp một cái uh, người eunuch là gì tôi quên mất rồi. <cười> Hoàng Quan, uh, gặp ông Hoàng Quan và ông hoàn quan này ông phục vụ cho một bà hoàng hậu. And he was the treasurer for the queen so he was very important, very influential. À, ông ông hoàn quan này là một người lo về về tài chính, à, thủ quỹ cho cái bà này thì đã ông là một rất có uy quyền. And he was reading the book of Isaiah but he had no revelation or understanding. Thì cái vị hoàn quan này đang đọc sách tiên tri Esai nhưng mà không hiểu. And Philip preached the gospel to him and made known the scriptures and baptized him right there on the spot. Thì Philip mới giải thích kinh thánh cho ông rồi sau đó khi ông tiếp nhận Chúa thì ông được làm báp tên ngay tại đó. Houston is one of the wealthiest, most powerful cities in the nation. Houston là một trong những thành phố giàu có và có nhiều thế lực nhất ở trong nước Mỹ này. And there's many people that's wealthy and powerful and they make decisions about the future of this city and nation that don't come to church. Ừ. Và có rất nhiều người có những cái thế lực và có những cái quyết định mà nó ảnh hưởng đến Houston nhưng mà họ không có đi nhà thờ, họ không có tin Chúa. I believe God's going to give some of you supernatural encounters with them that's going to change their life and shift their destiny and bring them over to the kingdom. Tôi tin là Chúa sẽ sử dụng một số người trong quý vị mà ảnh hưởng đến đời sống của họ và khiến cho đời sống của họ được biến đổi và ảnh hưởng đến cả thành phố. Thì là quý vị cần phải nghĩ ra ngoài bốn bức tường của hội thánh. I was in the country of Bermuda and the Lord woke me up at 3 a.m. À một lần đó tôi ở tại Bermuda và lúc 3 giờ sáng Chúa đánh thức tôi dậy. And then he told me to take a picture of the prime premier, the prime minister of the nation and walk around it seven times and pray over it. Ừ. Thì Chúa mới nói với tôi đó là lấy ra cái hình của cái ông thủ tướng của cái nước đó rồi thì cầu nguyện và đi xung quanh cái hình đó bảy lần. To make a long story short, the next day I received a phone call. The, prime, the premier wants to meet with you. Và ngày hôm sau thì tôi nhận được một cuộc điện thoại là họ cho biết là ông thủ tướng đó muốn gặp tôi. And I went in his office and prophesied the word of the Lord and prayed with him. Và tôi vào trong văn phòng của ông, tôi uh, công bố lời tiên tri và cầu nguyện cho ông. Just recently I was in a country and I kept hearing prime minister, prime minister, prime minister and I said Lord, do you want me to reach out? He said, no, just believe. Rồi một lần khác gần đây thì tôi đến một cái nước này thì có những tiếng nói trong lòng của tôi là là thủ tướng, thủ tướng thì tôi mới hỏi Chúa, Chúa muốn con gặp ông này phải không? Thì thì Chúa nói là không không, con cứ cầu nguyện. And when I got into the country they said, we set it up for you to meet with the prime minister. Rồi khi mà tôi bay đến cái cái nước đó đó thì người ta cho tôi biết là ông thủ tướng đó muốn gặp tôi. A 15 minute meeting turned into 3 hours and God healed his neck, God healed his back, God healed his hips and he knows that Jesus is Lord. Amen. Và lúc đầu thì dự định là chỉ có 10 phút nhưng mà cuối cuộc gặp gỡ đó kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ rồi thì Chúa chữa lành cho ông cổ rồi lưng và cuối cùng thì ông đã tiếp nhận Chúa là đấng cứu chuộc của mình. God's going to start sending some of you from this church. Chúa cũng sẽ gửi một số người quý vị từ hội thánh này. And from this city as secret agents là những những nhân viên đặc vụ của Chúa. So people in places of influence. Để gặp những người có những thế lực. You should celebrate thế. Jesus right there. Để mà quý vị sẽ sẽ cảm ơn cảm cảm ơn Chúa ngay tại đó. I have one more thing that I want to share. I want to get the musicians up here because we're about to transition. If we can get the musicians up here because I'm I'm ready to to pray and release an impartation and we can get the keyboard player, the drummer in. If you have a singer that can back me as I begin to flow, that'll be great if we begin to get the musical team. I want to share the fifth thing that the Lord gave me that comes with the mantle of Philip that the Lord wants to release. Tôi sẽ chia sẻ quý vị điều thứ năm liên quan đến cái chiếc áo choàng uh, đầy sức sức dầu của Philip. Nhưng mà trước đó thì tôi muốn mời là ban thờ phượng lên đây để chuẩn bị để Now, mà tôi sẽ cầu nguyện. Paul and his team had been, follow, had been shipwrecked. They had been on many journeys and many adventures. Uh, Sư đồ Phaolô và những người uh, đi theo ông đó đã đi rất nhiều nơi và có một lần đó thì bị đắm thuyền. And they ended up in the city of Caesarea. Và họ đến tại thành Caesarea. And this city was named after Caesar, who was the Roman king. Và cái thành phố đó được đặt tên theo vị hoàng đế Caesar. And this is about 20 years later from when we first hear and read about Philip the Evangelist. Và đây là cái biến cố xảy ra khoảng 20 năm sau khi cái đoạn kinh thánh nói về Philip. I want you to stand to your feet. Tôi muốn tất cả chúng ta cùng đứng lên. And it says this of Philip because Paul and his company went and stayed or lodged at Philip's house. Và uh, kinh thánh ghi như thế này về Philip. It says they lodged at the house of one Philip the Evangelist who had four 
virgin daughters that did prophesy. Ừ. Kinh Thánh có ghi lại là về việc là Phaolô ở nhà của Philip và Philip thì có bốn người con gái là trinh nữ và nói tiên tri. Let me share what this anointing will do. Và tôi cho các vị biết là sự sức dầu này của Chúa sẽ làm điều gì. It's a mantle God wants to release for this ministry and for those here. Tức là cái áo choàng của sự sức dầu mà Chúa muốn đổ xuống tại đây. That it won't just fall on you, but it will fall on your household. Đó là không phải chỉ đổ trên quý vị nhưng mà trên gia đình của quý vị. It will fall on your children. Trên con cái quý vị. It will fall on your husbands. It will fall on your uncles. It will fall on your aunties. It will fall on those that are in your house and part of your bloodline. Trên tất cả những người trong gia đình và họ hàng liên hệ với quý vị. These were four young ladies that were not only were anointed but they had character and purity. Đây là bốn người thiếu nữ chẳng những là họ đầy sự sức dòng của Chúa nhưng mà họ còn có một đời sống một cái phẩm cách tốt đẹp. We have four children ages 11, 9, 6, 5. Ờ chúng tôi có bốn đứa con 11 tuổi, 9 tuổi, 6 và 5. Last year we were doing a major conference and the Lord interrupted me while I was ministering. Ừ. Năm ngoái trong một cái đại hội của chúng tôi thì trong lúc tôi đang giảng thì Chúa đã ngăn chặn tôi lại. Say interruption. À, quý vị nói là ngăn chặn. <cười> Say like you want it. Ngăn chặn. My wife brings my oldest daughter to the stage and she was six or seven at the time. Thì lúc bây giờ thì nhà tôi mang đứa con gái uh, lớn của chúng tôi lúc đó khoảng 6 7 tuổi. And I said what is it? She said I saw Jesus standing over there. Thì uh, tôi mới hỏi nhà tôi chuyện gì vậy? Thì nhà tôi nói là em thấy Chúa Jesus đứng ở chỗ đó. And she was weeping and crying and I said well, what did he say to you? She said he told me do it. Uh, đứa con gái tôi nói là thì tôi mới hỏi là con chú nói với con gì thì nó mới nói là chú nói là hãy làm điều đó. There's a time you've heard prophecies and you prayed, but there's a time you got to step out of faith and do what you didn't do before for Jesus. Bởi vì có những lúc mà quý vị đã nghe những cái lời tiên tri những điều chưa phán nhưng mà đến lúc mà quý vị phải bước ra và quý vị phải làm điều đó. She began to pray for men and women at the altar and they were getting hit by the power of the Holy Ghost vâng. at age seven. Và con gái tôi lúc bây giờ 7 tuổi thì nó bắt đầu nó đặt tay nó cầu nguyện và Đức Thánh Linh đúng chạm đến những người đó. The next day I said any kids that want to come to the altar and you want to believe God to touch you I want you to get up at the altar. Thì ngày hôm sau tôi nói là có bất cứ những em nhỏ nào mà muốn được Chúa đúng chạm thì hãy lên đây. And about 30 young children came. Thì có khoảng 30 em nhỏ chạy lên. And the Lord told me he's about to open the heavens over the kids. Và Chúa nói với tôi là ta sẽ mở rộng thiên đàng trên các em nhỏ này. And I prayed one prayer and I didn't touch any kids. Tôi chỉ cầu nguyện một lời ngắn ngủi mà tôi cũng không đụng chạm bất cứ em nào. About 20 of the kids just fell out under the power of God, nobody touching them. Thì có khoảng 20 em dưới quyền năng của Chúa các em đã ngã xuống. My oldest daughter and my middle daughter were on the stage under the power of God for over two hours. Và con gái lớn của tôi và đứa thứ nhì đó thì nó té xuống ở trên cái cái tòa giảng này và nó nằm đó 2 tiếng đồng hồ. Age 7 and 5. Lúc bây giờ thì nó là 7 tuổi và 5 tuổi. Well, they, we said, well, what happened? They said they got caught up into heaven. Thì tôi hỏi nó chuyện gì xảy ra? Thì nó bảo là angels took, thiên đàng. angels took them on a tour of heaven. Rồi thì các thiên sứ đưa tụi nó đi khắp they nơi trên thiên đàng. They saw the Lord Jesus. Rồi tụi nó được thấy Chúa Jesus. And both of them were in the same part of heaven at the same time doing part of their encounter. Và cả hai đứa đều gặp nhau được ở trên thiên đàng nữa. And the Lord told the youngest daughter that was down there this, and she doesn't even know what this means. I'm giving you eagle eyes. Eagle eyes. Prophetic vision. Just last weekend, on Saturday, we were in Columbus, Georgia. Và mới cuối tuần vừa rồi thì chúng tôi tại Columbus, Georgia. And I prayed for my 11-year-old son, and he went out under the power of the Holy Spirit. Tôi cầu nguyện cho con trai 11 tuổi của tôi và nó té xuống trong quyền năng Đức Thánh Linh. He never goes out. Mà trước đó chưa bao giờ mà nó té xuống như vậy. And he gives up weeping because he says, God took me up to heaven. Và chưa bao giờ nó khóc như vậy và nó đứng dậy và nó nói là Chúa đưa con lên thiên đàng. And he saw the golden robes. Và nó thấy cái con đường trải vàng. And he saw a bunch of angels. I said, what the angels look like? Và nó thấy các thiên sứ. I tell because they were all just glowing and moving around. Và nó bảo là con không thấy rõ được bởi vì họ sáng rực và đang di chuyển. And these gates open up to him. Và những cái cánh cửa được mở ra. And he saw the Lord Jesus Christ standing there, and his lead, Jesus lifted him up, and he became overcome with peace. Rồi thì Chúa Giêsu đã nâng nó lên và rồi trong lòng nó đầy dẫy sự bình an. There's going to be something that falls upon this church. Sẽ có một điều từ nơi Chúa sẽ đổ xuống tại đây. That's not just going to hit the preachers. Không phải là chỉ đúng chạm đến các mục sư. 
that's not just going to hit the apostles, the prophets. Không phải chỉ đụng đến những sứ đồ, những tiên tri. But it's going to hit those that are hungry. Nhưng mà sẽ đụng đến những người khao khát. For an encounter. Những người khao khát. With heaven. Những người mà khao khát thiên đàng. An encounter with Jesus. Và muốn gặp gỡ Chúa Giêsu. An encounter with the power of God. Và sẽ đụng Begin to worship Him right there. Quyền năng của Chúa. Hãy thao thức Chúa. I'm this atmosphere. Lift your hands to heaven. Hãy đưa tay lên để tiếp nhận Chúa. And if there's altar workers. Just come get ready, altar workers, because I move quick. Và những người mà you might want to get ready. Chuẩn bị, xin quý vị chuẩn bị. But I want to pray right now. Tôi sẽ cầu nguyện bây giờ. Father God, Lạy Cha, in the name of Jesus Christ, trong danh Chúa Giêsu, I decree and declare. Con ra lệnh rằng, let the heavens open. Oh, thiên đàng hãy mở ra. Over this atmosphere, ở trên bầu không khí này. Over this place, ở trên nơi này. And we call forth. Chú còn kêu gọi. The glory of Jesus, sự vinh quang của Chúa Giêsu. The winds of the Spirit. Và cơn gió của and let mighty angels và oh, thiên sứ đầy quyền năng hãy đổ xuống tại đây này and the sign for this hour và trong thời gian này được khai phóng into this atmosphere tại nơi này we thank you Lord chúng con cảm ơn Chúa creative miracles những đợt phép lạ we thank you for supernatural signs những dấu kỳ phép lạ and we thank you chúng con cảm ơn Chúa for the book of Acts cho cả sách công vụ của sứ đồ being released được khai phóng In Jesus mighty name. Trong danh quyền năng của Chúa Jesus. So we thank you Lord. Cảm ơn Chúa. I'm gonna... People have already flooded the altar. But I want to move. I'm gonna actually guys unless I call you to the altar don't come yet. Go go back cuz I want to move by the spirit. I will have a, We're not doing the mass altar call yet. Just worship from your seats. Because I want to move by the Spirit and what He's showing me. Just worship in your seat for a moment. Thank you, Jesus. I want my wife to come and pray. Sheng bang gan de le bang gan do jang ga. Sheng bang dong ge sheng bang. Sheng gan dan do. Sheng bang gan de she. Sheng ba sheng de sheng ba she. For the Lord will say unto you, Chúa muốn phán với quý vị. Have I not called you higher? Có phải là Have I not called you higher? Have I not called you to ascend into my presence, to ascend into my goodness, to ascend into my graces? Có phải là ta đã kêu gọi con lên một bước cao hơn nữa hay không? For I, the Lord God, desire to remove the veils. Bởi vì ta muốn tách đi cái bức màn ngăn che. That held back. The next room of my glory, the next room of my spirit, and the next room of the heavenlies unto you. Để cho những phép hiếu kỳ và phép lạ của ta sẽ được thực hiện trên các con. For I am looking for those that are of broken spirit and those are that are of a humble heart. Vậy người ta đang tìm những người có tấm lòng khiêm tốn hạ mình và những tấm lòng tan vỡ. I, the Lord God, will say unto thee, Look not unto man, look not unto man, look not unto man, but begin to cry unto me, for it is I that holds the keys. To the gates that will open the floods to you. Và ta muốn nói với các con rằng đừng có nhìn vào loài người nhưng hãy nhìn vào ta. Chúng ta sẽ mở những cái cửa của thế nào. For even now I'm releasing a refiner's fire to purge and to purify and to bring you into a new place of my spirit, says the Lord. Bởi vì bây giờ ta sẽ đổ lửa của đấng thiếu đốt tất cả những sự tối tăm đó ra khỏi đời sống các con. We bless you, O Lord God. Holy, holy, holy are you, Lord. We glorify your name, God, and we thank you, God, for showing up, Lord God, in our midst, Lord. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài hiện diện tại đây với chúng con. Glory, glory to your name, Lord God. Vinh hiển danh Ngài. Touch your people, O Lord. Touch your people, Lord. Xin Chúa đứng chạm giữa chúng Ngài. Open, Lord God, the heavens, Lord God, over us. Chúa mở rộng thế nào? Open the floodgates, God. Mở cửa thế nào? We thank you, O Lord, that you have marshaled the boundaries of this place. Chúa mở rộng tại nơi này. Glory to your name, Lord God. Vinh hiển thuộc về Chúa. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Thank you, God. Cảm ơn Chúa. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Thánh thầy, thánh thầy. Glory, 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 God. Thank you, Father. Deliver, 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 oh Lord. Thank you, God. Open, Lord God. We thank you, Lord, that you respond to hungry hearts, Lord. Cảm ơn Chúa ngài đáp ứng những lòng khao khát. To your children, Lord, we thank you, God, for heaven's holy response. Glory, Hallelujah. Bless your name, Lord. I just felt this from the Lord. I want these young people right here. Just come to the altar and hold hands. I 
I want the young people to hold hands. Ông muốn hold hands. Em, uh, thành Face đường, me and hold hands. Nắm tay nhau lại và I want you to lift your hands to heaven and focus on Jesus. Các em hãy đưa tay lên, hướng về Chúa. Some of you come in closer. Come in closer. Lift your hands to heaven. Don't look around. Look to Jesus. Don't look around. Look to Jesus. Close your eyes and look to Jesus. Don't worry about who's around you. Look to Jesus. When I walked over there, I felt a hunger from heaven. And the Lord says, there's going to be a fire that comes upon the youth. And I will equip them with my presence. And I will equip them with my glory. And I will equip them with my fire. And I, the Lord, desire to open the heavens over the young people. And I release it now, 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 by my spirit. luggage lift your hands I just see you two traveling into different nations sharing the gospel there's a missionary anointing on you and I see you going into China I see Australia and I see something even with the UK but I want you to hear this there's a fresh wind that's coming <laughs> upon you now for this new thing Sadness, grief that's tried to weigh on you. The Lord's giving you joy. Joy! Ooh, joy! Woo! Jesus' name. Father, we thank you. Young man, the Lord says, new season. Zengbanganduske. Jang Jake Ba Anganduske. Deng Beng. Brengska Ta O Geba. Breng Ba Day. Wealth is coming. Financial, supernatural interruption. And strategies and wisdom for the things of the kingdom. Jesus' name. going to start having 
heavenly dreams heavenly encounters the Lord's going to give you supernatural visitation do you want it do you want it okay I'm a nice person okay I'm just gonna pray for you I want in a moment bring this young lady to me right here this young lady there's a strong anointing here come here come here come here I looked over there and the Lord said there's a strong anointing on you your prophetic anointing is about to explode and you're going to start to know stuff and be like, how did I know that? You're going to begin to hear the voice of the Lord at a new level. And sometimes it's going to spook you out because it's going to be like, I just looked at that person. I knew this, this, and this. But the Lord sees your heart. And from the day forth, there's a fresh mantling of prophetic grace that's increasing upon you. If you can lift your hands. I just want to pray over you. Jesus. 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 Loose it, Lord. I want to pray anyone with a cane or walker. I want to into your legs and every spirit of infirmity that's trying to grab hold of you. Loose! Anyone with a cane or walker? Có ai mà bị tật và cần phải đi quá cơ hoặc là đi xe hoặc cần dùng nát thì xin ở đây. Chỉ có có quá cơ không? Không mang mang tới đây nè. Chỉ không muốn không có dùng phải không? Strong anointing on you for evangelism. Strong anointing on you for soul wisdom. Strong anointing on you. I see you in college. When you get to college, I don't know how old you are, but I see you leading like a campus type of ministry. God's about to burden your heart for lost souls. God's about to give you a hunger for the lost. You're going to look at people and just begin to weep and wonder why am I weeping? The Lord says it's because he's causing you to feel his heart for those that don't know his son and the sacrifice his son made. And you're about to have a revolutionary new season with the Lord. Is there anyone with a cane or walker? A cane or walker? Who uses a cane or walker? Okay. I want anyone that everyone else to back up. You got a brace. Everybody else step back, only the altar workers. You got a brace? Okay, look at me. Jesus, right now, I thank you, Lord. Let healing flow into her leg. In Jesus' name, I decree supernatural healing flow by the power of the Holy Ghost. Let a miracle. I want my wife to just lay hands on her leg. Jesus. Jesus. We decree a miracle, Lord.
this. There's somebody that gets a sharp pain in their right ear and you've been having some type of intensity going on with your hearing where you're having great hearing loss and a throbbing pain in your right ear. You need to come. Come here, fresh and Có ai mà bị đau tai bên phải, à, cái tai của mình bên phải đã bị đau tai hoặc là hoặc nghe không rõ ở phía bên tai phải thì xin lên đây. Chú muốn chữa cho quý vị. Tai bên phải. He's about to deal with the spirits of witchcraft. Ngài sẽ đối phó với linh phù phép. They've been over some of your families. Đã ở trên một số người trong gia đình. They've been over some of your bloodline. Ở trên những người dòng dõi của quý vị. Even those that had idolatry in their family. Những người thờ cúng tà thần. He's going to break those idols that's been fighting your destiny. Ngài sẽ bẻ gãy những cái cái những cái thần đồ đó. Sound up, Father, right now. Lạy cha. In the name of Jesus, trong danh Chúa Giêsu, we decree. Chúng tôi ra lệnh. Every spirit of witchcraft, tất cả mọi linh phù phép. Every spirit of sorcery, tất cả mọi linh phù phép. Rebuilt. Chúng tôi đổ xả. In Jesus' name, trong danh Chúa Giêsu, and we decree. Và chúng tôi ra lệnh. The fire of God, lửa của Chúa, setting people free. Every spirit of witchcraft, sorcery, attacking your mind. Loose, loose, loose for now. Loose for mine now. I decree freedom. Pay, pay, po, pa, pay, 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 pay. I need a woman to touch her stomach. Jesus' name.
I saw this. Tôi thấy điều này. Some of the eyes that were flickering. Có những người mà mắt service, your eyes been flickering. Mắt của quý vị nó cứ chớp. Who is that? Your eyes have been flickering heavy during the service. Trong lúc mà quý vị ngồi gây dạng nhưng mà mắt của quý vị nó cứ phải chớp như thế này. Who is that? Ai ai có cái chứng chứng đó? The altar worker. The old uh, old 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 It was your eyes? No, no, it's somebody else. Both of your eyes were flickering. It's like the Holy Spirit was doing something supernatural. I'm gonna pray for your eyes. Jesus. Hey! Wow. Oh. Yeah, yeah, yeah. The Lord says, visitations, revelations, sing in the realm of the spirit. The Lord will take her up into the heavenlies, and she will come come back with a word word of the Lord. Take her deeper. Take her into yourself. Now, Jesus name. Into your spirit of fresh morning. Lord, just moving me around. I curse every attack on your womanly system and this thing I'm seeing with your blood blood pressure blood sugar I speak healing into your life now breast the pain Are you two together? Hold hands. Oh man. Oh man, yes. Your path been a little rocky, a little hard. But when God gets you where he wants to get you, your whole story is going to change. And I just see these mouths moving. It's like I see family or people that have brought false accusations against you. I've seen people that have walked away from you. People that have put a lot of judgment on both of you. And I see the Lord reversing that. And I see the Lord coming so strongly with you, sir, that there's a strong street ministry. And I see people that have been on methamphetamines, people that have been on heroin, people that have been even some of the prostitutes. I see you both going out and ministering to them and praying for them and give, giving them roses and letting them know that they're loved. The Lord says he's about to use you both. The Lord says he's breaking down some walls that have been in your heart. And I don't know about your relationship with your father, but I heard God says that he's about to come in as your father in a new way. He's about to reveal himself to you. It's not just God that sits on some throne, but as your father that loves you, that your 
father that protects you that even when you was a little girl that you'll find out that he was still there with you he was still there for you and the lord says he's touching you both and there's a strong evangelistic street ministry that he's releasing hope You two hold hands. You two hold hands. Quickly, lift your hands. Just leave it right here. God's all over. yeah well one of the issues when i walk past one of them i believe is shorter anyone with a short leg we want to pray for your legs we're going to have to get two chairs together for this check you have to check your legs folding chairs moving ai ta đây mà chân một chân dài chân ngắn có lời tri thức của Chúa trong thời gian này là Chúa muốn kéo dài chân của quý vị thì ai là người hiện tại lời kêu gọi là Chúa muốn giúp đỡ cho những người có triệu chứng chân dài chân ngắn chỉ những người đó thôi nếu có mặt ở đây xin nhanh chóng tiến lên nhanh chóng tiến lên để được giúp đỡ trong giờ này church to pray as we pray over her leg lay your hand on my back pray in the Holy Spirit I was in St. Lucia. I kept praying for a lady's leg. It wouldn't grow. The Lord says, stand her up because there's an issue with her spine down through her hip, through her back. And when I prayed for her, she went out under the power. And when she got up, her leg was equal lift. We measured it again. So I'm going to pray for her spine and her hip to unlock and to lengthen down her leg. And then you guys measure her again. So Father, in Jesus' mighty name, polio is nothing from you. I decree now every negative effect a polio on her spine, her hip, and her short leg. Let it be reversed by the name and power of Jesus. Take her time. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I, I saw someone that had been in an accident, like a car accident, and their neck was so compressed. I saw someone that had been in an accident, like a car accident, and their neck was so compressed. They're having tremendous neck pain. Có một cái đau đớn rất là lớn tremendous migraines. 
khổ của mình và nó sẽ ra chứng bệnh đau đầu và làm cho mắt bị mờ đi ánh mắt bị mờ đi ai là người đó come on, come on. A black guy, a tall young black guy. Is he? Is it a tall young black guy in this service? Black guy, black, 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 I wish you uh, guy to trong tai nạn xe, the, what plane are you having? Your neck is narrowing. But when I looked at you, I, 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 I just saw I just saw joy hitting you. I just saw joy hitting you. Yeah, yeah. Don't touch your neck now. Jesus, bring healing, wholeness, miracle. I feel an anointing. Neck, check, pain, pain. Black man loving you. Whoa! Man, you got <laughs> <laughs> uh, <laughs> Now, do y'all need to unload or anything before we? <laughs> amen. Amen. They, they provide security for us. Okay, I, I want to get in trouble after the service. You let it pass. Okay. Wow. You guys, this is real security. You guys got real security. <laughs> you ready for revival? Wow. Mm. I heard the word escape. You've had to escape circumstances and situations in life and family. And the Lord says you are already not only an escaper or survivor, but an overcomer. And I see this as well. I see even at a little bit younger age you would even dumb down your intelligence and your abilities for those that were around you but I heard the Lord say he's going to open your voice and amplify it because I looked I saw an anointing on you for music because I saw you writing music and I saw you doing music but the sound began to change from like a hip hop sound to like a Christian rap uh, uh, type of sound and the Lord said there's another stream of income because your testimony in your life will be one that will cause many young men not to go the wrong route and wrong direction and you will share the one two three times that the Lord saved you for catastrophe and for calamity and I heard the Lord say this you're going to be trained on how to be a motivational speaker and I see you going into schools I see you going to neighborhoods I see you going into community centers I even see you on television interviewing and there's gonna be money that's going to be given to you and the Lord says even people are going to give you a uh, suit and donate things to you because there's a mission that God's going to give you and you've been heartbroken about things that you see in this city and things that you see with your friends and I can tell you when I was 19 20 21 a lot of my friends got on cocaine heroin robbing killing all that type of stuff and the Lord allowed me to get from out of that situation but the Lord says he not only brought you out he kept you out he's always preserved you and it's always been something different about you and as I look at this as well I see you in your bedroom and I see all these thoughts and business ideas coming to you and the Lord says you will travel to places that some in your family and some that know you will never even think to go through your life and story is going to be totally different because the Lord is writing it for his glory the Lord is writing it for his pleasure and I don't know why if you'd have been desiring to go to France but I'm standing near the Eiffel Tower there's something with France I see what it is I'm going to tell you are you married yet when you get married your honeymoon is going to be in France I'm, telling, I'm just telling what I see I don't know if you've been desiring to go there but that's what I saw I want you to lift your hands Lord I thank you for your son and I thank you that you love him and I pray Lord that a fresh anointing would come upon him and that he would have a fresh encounter with your Holy Spirit pray church Peace, peace, peace in Jesus' name.
when I begin to walk towards you I heard the Lord say this there will be those that don't like you because you see things totally different than them and sometimes because you see things different you'll make comments that will seem like it will be taken the wrong way but the Lord's made you that way when I walk from him to you you know what I begin to see I begin to see businesses I begin to see an entrepreneur anointing and spirit on you and I looked at two things that I began to see one was some type of manual manual I don't want to say like a cookbook but almost like you know how those cookbooks tell you the steps of something I saw you writing these books that was like manuals workbooks for something and then I saw a key that was dealing with land and real estate the Lord's gonna have you flipping houses and he's gonna send the workers that are gonna uh, uh, he's gonna send the know-how because I see a government program that you're gonna get involved with that's gonna help you for investors that's trying to invest in dilapidated urban areas and you're gonna get into that program and you're gonna get the right connections and you're gonna work with someone else for a while that already knows how to do it but I see you a little bit older you're getting into this and you're not only flipping the houses it's something with uh, 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 single mothers and disenfranchised families that you're going to be helping low-income families get affordable housing and the Lord is going to use you that way and as well as many other ways so if you just lift your hands I just speak let's say hallelujah hallelujah One thing we know, we safe. Yeah. 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 Ah, 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 ah. Woo! Fresh anointing. Let everyone that comes into contact with him. Hey, Coco Shock. Altar workers, hold hands. Come on, come on, hold hands, altar workers. Hold hands, hold hands. Hold hands. Pop, pop, pop. Lift your hands. Lift your hands. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Thank you, Jesus. Fresh oil. Fresh oil. Sometimes the altar workers are left out. Nhiều khi những người phục vụ họ lại bị um, <cười> lãng quên. Praise the Lord. Ngài khen Chúa. Praise the Lord. Ngài khen Chúa. We'll be back tonight at seven. Chúng ta sẽ trở lại đây vào tối ngày hôm nay. You do so hôm nay much for the ministry. You do so much for the ministry. Con đã làm rất nhiều trong một vụ. I want you to grab, grab my hand with both hands. Mục sư muốn con nắm tay mục sư. Time of refreshing. Đây là thời điểm Time của refresh. sự tươi mới. You're not forgotten. You're not forsaken. Con không bị bỏ rơi. Con không bị lãng quên. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. What's going on? Chuyện gì đây? You two together? Hold hands. I looked at her. She looked like a woman from Taiwan that I met. Lift your hold hands together. I'm being gentle. Hãy nắm tay lại với nhau. Một sự nhìn thì tưởng đâu là đã gặp trước đây ở tại Đài Loan. What? Jesus. Jesus. Loose your fire. Sante Kokosa. I heard this, there's inheritance coming from you. I don't know who's going to leave you some money, write you some, I don't know if it's somebody that's wealthy, but I heard inheritance. I heard a line of money. And I heard the Lord's releasing for you, for this house, more of a builder anointing. There's some type of blueprints that you're to give to the pastors and leaders. Were you the one talking to me in the back? Okay, because I, I was like, did he tell me this or I just hear this? But the blueprints are for the youth ministry. You told me working with you, but I saw blueprints. I'm like, what are the blueprints? The Lord told me to tell you this. Prophesy. Prophesy. Stop holding back and sitting down on your gift. Stop second guessing yourself. The Lord's put words in your belly. The Lord's giving you things that he gives you in dreams. 
and the Lord doesn't want you to be intimidated he wants boldness Jesus upon you and upon the baby Lord fresh anointing Jesus name Tôi sẽ cầu nguyện cho một người nữa rồi Các anh chị em thì trở lại tối nay Để chúng ta sẽ tiếp tục nhận thức Praise the Lord Let's just celebrate Jesus We're not done We'll be back tonight We'll be back tonight Thank you Pastor Khan Chúng ta sẽ trở lại tối hôm nay a few uh, things I want to share with you. Service tonight is at 7 p.m. Tối hôm nay tôi có một vài điều muốn thông báo với anh chị em. Buổi nhóm chúng ta sẽ bắt đầu trở lại tối hôm nay lúc 7 giờ. So come hungry for God's presence. Hãy trở lại với lòng khao khát để kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. I want the if we could put up the book slide. Do you have the slide of the book, the dreams book? You guys can go back to your seat. Yeah, I want to encourage you. Xin anh chị em có thể trở về chỗ ngồi của mình that my book supernatural dimension of dreams i really don't like to do book tables and bring books but, uh, tôi tin rằng ở phía trước có um, cái bàn của but i get in trouble because của chúng tôi. people say you should have brought your books um, có người nói rằng đáng lý ra là một sư nên mang sách thêm theo but this really will bless you <coughs> for any that are dreamers or god speaks to you in the night hours đây là điều là tài liệu quyển sách này sẽ giúp đỡ cho những người i want to give away có chim bao i want to give away one free book Tôi muốn this, uh, this one right here with the black. <laughs> Tôi muốn tặng một quyển sách cho một người. Jesus. Catch it. Jesus. Jesus, release fresh anointing into that dream and vision room, fresh prophetic grace, fresh prophetic fire. Release it over her. Hãy phóng sự Jesus chính của chim bao và khải tường bà giải niềm chim bao trên đời sống của người chị em này ở trong ơn của Chúa. And then there's another book for those that are really into deliverance and move in a seer type of grace, seer type of anointing quan đến chức vụ giải cứu. is discerning of spirits Đó là phân biệt các linh. I don't have a copy with me <laughs> but I want to pray for that anointing tonight as well and then lastly is one more I think it's one more if you find yourself in Virginia next week we're doing open heavens encounter because I'm borrowing from Pastor Khan có mặt ở tại Virginia thì sẽ có một cái À, hội nghị có một cái đại hội và cùng một cái chủ đề đó là cổng trời mở rộng. Amen. Tôi đã mượn cái đề tài này. So we'll be back tonight, Pastor Khan. Tối hôm nay chúng ta sẽ trở lại. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta ngợi khen Chúa chúng ta. Hallelujah. Chúa thương chúng ta. God loves us. Cảm ơn Chúa vì những điều Chúa ngài đã bày tỏ cho chúng ta trong ngày hôm nay. Và Chúa hứa là ngài sẽ làm nhiều hơn nữa. Anh chị em nếu là những người theo dõi suốt ở trong chương trình đại hội chúng ta thấy mặc dù chúng tôi không có nói chuyện với nhau nhưng Chúa sắp đặt các diễn giả chia sẻ những đề tài hết sức là liên lạc với nhau đem đến một chủ đề cho chúng ta. you'll start to notice that even though we as guest speakers have preached a very similar message we've never spoken about our messages to each other the lord he provided he was the one who has the messages for us and he made them all together so we are grateful to the lord he's gathered us together here so that we can receive from him praise the lord so please remember one thing my brothers and sisters it's very easy for us to be distracted so when you go to lunch remember to speak only of the things of God there should be no complaining there should be no judgment there no, should be no criticizing don't bring that into your conversation or fellowship because those things grieve the Holy Spirit and you'll close the heavens and God will not be able to reveal himself to you so begin to speak in the psalms in the hymns and testimonies of God's goodness and praise the Lord during your fellowship lunch and whenever you gather together every time do that to encourage each other Amen, Amen my brothers and sisters là quý vị sớm trở lại để chúng ta sẽ tham dự vào trong 
thì giờ làm chứng ngày hôm nay. And when you go to lunch, I encourage you to come back on time for two o'clock so that we can have our time of testimony together. Vì Chúa bày tỏ hỏi với chúng tôi rằng Because chúng God ta has showed cần us in phải advance. củng cố lại việc làm, làm chứng của chúng ta. That we have to be able to share with each other our testimonies. Tập trung vào những gì Chúa đã làm với chúng ta trong đại hội. To focus upon that which God has done at conference. Và những gì Chúa đã làm cho chúng ta kể từ đại hội năm trước. And the things that God has done for your life from the time of last conference until this conference. Điều đó sẽ khích lệ chúng ta. That will encourage the people of the Lord. Chúng ta đến chúng ta nhận lời của Chúa. We come to receive the word of God. Chúng ta trở về và thấy điều đó đã ứng nghiệm như thế nào. And then we go home and you saw how did God begin to reveal those things? How did it come to pass? Cho nên đại hội chúng ta trở về thì chúng ta báo cáo, chia sẻ với nhau điều chúng ta đã kinh nghiệm Chúa ngài hành động trên So chúng ta. every conference we gather together to testify of God's goodness and the promises that came to pass from the year before. Có như vậy Chúa sẽ vui lòng để làm lớn hơn nữa. Then we'll see that God's heart will be so delighted and pleased He'll do even greater. Vì Chúa nghe thấy chúng ta thật sự khao khát và Chúa nghe đã ban cho chúng ta. That we truly hunger and thirst after the things that He gives us. Và chúng ta bày tỏ sự khao khát đó và trân quý khi chúng ta nhận được chúng ta làm gì với những điều đó. And we show also that we treasure what God has given us by after His gift. What do we do with it? Mình xin Chúa nghe ban ơn cho anh chị em. So may God bless you. Cố ăn trưa thật ngon. To have a wonderful, delicious lunch. Và sống trở lại để chúng ta cùng làm chứng chia sẻ. Back to us Chúa. for testimony time at two o'clock. Nếu muốn có uh, lời chia sẻ, if you want to share your testimony, trên đường đi ra nếu chưa đi nhanh, out, if you have not registered or signed up to do that yet, có thấy một sư phong đang đứng ở phía trước. I see that Pastor Phong is standing in the very front of the foyer. Xin chúng ta đăng ký ghi danh với ông so để ông please, có thể sắp xếp cho chúng ta. Please sign up with him so that he can facilitate that time. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful lunch. We'll see you soon. Hallelujah. Hallelujah. May God receive all the glory. May God receive all the glory. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin thánh linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.